ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ದ್ವಿಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂತರದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಒಂದು ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಏನಾದರೂ ಸುಟ್ಟಂಗೆ ಆದರೆ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಂತರದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನೂ ಕಾಣದೆ ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತ ಬರಿ ಗಂಡಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನೇರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗಬಹುದಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದು ನಿಧಾನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಪಾಪು ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಮರ್ ರೂಮರ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಏನು ಇರೋದು ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುನ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಕಡೆ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತದ್ದು ಮಗು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ 
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರಳಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕುತೂಹಲತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮೂಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ನೇ ಇದು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಲವರು ಮೀರಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇದಿರುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಟೀಚರ್ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಂಬಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪರದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬೇಡಿ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಯಮನೂ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಡಿ ಎರಡು ನಿಯಮ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಫೋಟೋಕ್ರೋಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೀಡಿಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಗಾಜಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಓ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊ ಆ ಐ ಎಸ್ ಓ ನಂಬರ್ನ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕನ್ನಡ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲ್ಡರ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೇಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು ಯಾವುದು ಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಾಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಶೇಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮೂಲಕ ಸಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾ